ना सो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर ऑल मैटर वेदर इन एलिमेंट एंड कंपाउंड और मिक्सचर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ओके दैट दैट दिस थिंग आई मैनी टाइम आई टोल्ड यू दिस थिंग ठीक है के जो एटम डॉल्टन क्या कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज किससे बनी हुई है किससे बनी हुई है एटम से बनी हुई है दुनिया की हर एक चीज किससे बनी हुई है एटम से बनी हुई है तो अब एटम के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइंटिस्ट डॉल्टन ने जो है वो दिए थे उनको हम एक एक करके लिखेंगे समझेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट बच्चों वो कह रहे हैं दैट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ओके सो आई थिंक वट यू कैन डू यू कैन जस्ट राइट डॉल्टन एटोमिक थ्योरी एंड स्ट्रेट अवे यू कैन राइट द पॉस्टुलेट ओके द पॉस्टुलेट लिखा देखो पॉस्टुलेट तो पॉस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी ठीक है पॉस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी से शुरू करो और फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑल मैटअप मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग अपने रजिस्टर में सब लिखना शुरू करो ठीक है जस्ट राइट दिस फर्स्ट पॉइंट ऑन योर केमिस्ट्री कॉपी यस बेटा ऑल ऑफ यू कम इन वीडियो नाउ सेकंड पॉइंट इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन एवरीबडी जस्ट लिसन टू मी दैट यहां पर डॉल्टन ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि एटम को और ब्रेक नहीं कर सकते मैटर की सबसे छोटी चीज जो है वो एटम है लेकिन बाद में जाके हम इसको देखेंगे कि एटम भी जो है वो कुछ छोटी छोटी चीजों का से बना है जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन कहते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है वो डॉल्टन का आगे जाके ठीक है थोड़ा सा मॉडिफाई होगा सो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट द सेकंड पॉइंट आल्सो ऑन योर केमिस्ट्री कॉपी बेटा कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ द थर्ड पॉइंट से इज दैट एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सो दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप दैट ऑब्वियसली द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड दे हैव केमिक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो इसमें तो कुछ तो बहुत आसान है एक जैसे आइटम की एक जैसी तो प्रॉपर्टीज होंगी है ना ऑक्सीजन के आइटम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी जो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आप देख रहे हो फोर्थ वाला वो भी साथ में ही कर लेते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट मासिस एटम्स ऑफ डिफरेंट मासिस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है सेम एटम्स जो सेम एलिमेंट के आइटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो बहुत आसान है समझ में आ रहा है साफ ठीक है यस बेटा नोट इट डाउन यस बेटा अब मैं फिफ्थ पॉइंट पर आ रहा हूँ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जरा एक बार आ जाओ तो फिफ्थ पॉइंट कहता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड अब इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ देखो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है मान लीजिए वाटर ठीक है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच तो उसमें H2 और ऑक्सीजन जो है वन मतलब दोनों का जो कंबाइनिंग रेशियो है वो क्या है टू इज टू वन तो ये तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स ठीक है एटम्स जो है वो स्मॉल होल नंबर्स में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ऐसे नहीं होता ना वाटर का फॉर्मूला एच सेवनटीन ओ ऐसे नहीं होता ना तो स्मॉल होल नंबर्स में वो कंबाइन करते हैं ठीक है और जो लास्ट नंबर में कह रहे हैं वो कह रहे हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड ऑब्वियसली और वाटर का फॉर्मूला हमेशा एच टू ही होगा ना कभी एच थ्री होगा और ना ही कभी एच टू ना ही ना ही कभी एच टू सी एस होगा ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट आ जाएंगे एक कंपाउंड में एक जैसे एलिमेंट होते हैं और उनका कंबाइनिंग रेशियो भी क्या रहता है सेम सो दिस वॉज दी लाइक दिस वॉज द डॉल्टन हुज गिवन सो मैनी पॉइंट्स अबाउट द 
एटम्स ये दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम सबको याद हो गया दूसरा एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दूसरा भी याद हो गया तीसरा एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल ये भी याद हो गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासिस एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये भी याद हो गया चार पॉइंट तो बहुत आसान है कि एटम जो है वो मतलब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है देन सेकेंड पॉइंट इज के सेकेंड पॉइंट इज दैट आइटम्स आर इंडिविजिबल थर्ड पॉइंट इज सेम एलिमेंट के एक जैसे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चे आप देख रहे हो वो है कि एटम्स कम्बाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड है ना और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स रिमेन्स ऑफ सो ये सिक्स पॉइंट्स है बच्चों डॉल्टर एटोमिक थ्योरी के ना कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज तो सब देखो ये क्वेश्चन है इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड द प्रोडक्ट्स वार 2.2 ग्राम पॉइंट नाइन दिस एंड एट ग्राम सोडियम इथेनोइड शो दैट दिस डेटा और ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमें इन्होंने ना एक रिएक्शन बना के दिया है सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव सोडियम इथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो इसमें क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उसके साथ उसको ये वेरीफाई कर रहा है क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है तो कुछ नहीं करना आपको क्या करना है सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का मास दे रखे उसे ऐड करो किसको ऐड करो सोडियम कार्बोनेट के मास को कितना दे रखा है सोडियम कार्बोनेट का मास सोडियम कार्बोनेट का मास दे रखा है बेटा आपको सोडियम कार्बोनेट का है 5.3 ग्राम 6 ग्राम जो है वो इथेनोइक एसिड है इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 11.3 आ रहा है नहीं आ रहा 5.3 पॉइंट थ्री प्लस सिक्स कितना होता है 11.3 ये तो हो गया रिएक्टेंट का मास अब प्रोडक्ट को प्लस करो 2.2 पॉइंट टू प्लस एट पॉइंट टू प्लस पॉइंट नाइन प्लस करो टू पॉइंट टू प्लस पॉइंट नाइन बन जाएगा थ्री पॉइंट वन और थ्री पॉइंट वन प्लस एट पॉइंट टू भी इलेवन पॉइंट थ्री ही बन रहा है मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है इक्वल इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आ, क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है इलेस्ट्रेट कर रहा है ठीक है तो इस तरह से बच्चे इसको करेंगे सोडियम कार्बोनेट ठीक है ना सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड विल गिव यू सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ठीक है ना तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है बेटा इट इज 5.3 ठीक है सो सॉल्व करो सारे 5.3 पॉइंट थ्री प्लस इथेनोइक एसिड का कितना है सिक्स ग्राम तो और सोडियम इथेनोइट का कितना था सोडियम इथेनोइट का कितना था 8.2 ग्राम ठीक है ना 8.2 ग्राम प्लस CO2 टू का कितना है जीरो पॉइंट नाइन ग्राम है ना और वाटर का 2.2 ग्राम इनको प्लस करके भी कितना आ रहा है 11.6 इसको भी प्लस करके 11.6 आ रहा है और इसको भी चलो कोई और इसको प्लस करके भी कितना आ रहा है 11.6 ग्राम तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे लास्ट में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट सो दिस लॉ दिस ऑब्जर्वेशन आगे लिख देंगे दिस ऑब्जर्वेशन इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ द गिवन ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ठीक है इतना आपको लिखना आना चाहिए उसके बाद बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन भी नोट करना है बच्चों आपने ऑनलाइन स्टूडेंट सारी नोटिंग इट डाउन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो वन इज टू एट बाई मास टू फॉर्म वाटर व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस ये क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम नहीं है वन इज टू एट है ना मतलब अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो वन होता है तो ऑक्सीजन एट होता है ठीक है ना वो मास के अकॉर्डिंग किया हुआ है इसलिए तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन को तीन कर देंगे तो ऑब्वियसली बच्चों फिर उस केस में हमें उस केस में बच्चे हमें जो है ना वो अगर आप थ्री ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हो तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली थ्री से मल्टीपल हो जाएगा नहीं कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ग्राम क्या आंसर आ जाएगा सिंपल है 
अगर वन ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो एट ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थ्री ग्राम लेंगे तो उसको भी तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नहीं एक्चुअली क्या है कि जो रेशियो है वो ऐसे आया है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ ठीक है ना सो आंसर इज ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यस एवरीबडी शुड राइट दिस बेटा वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस शुड बी रिक्वायर्ड टू रेट कंप्लीटली विथ थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आंसर इज ट्वेंटी फोर ग्राम ओके और यू कैन राइट इफ यू वॉन्ट टू डू द एक्सप्लेनेशन दैट ट्वेंटी फोर इज एट इंटू थ्री ठीक है ना हाइड्रोजन को वन ग्राम ले रहे हैं ऑक्सीजन को एट ग्राम ले रहे हैं अगर हाइड्रोजन को थ्री लेंगे तो वो ट्वेंटी फोर बनेगा सपोज आप हाइड्रोजन को दो लेते हैं तो वो चाहिए होता है फिर सिक्सटीन जैसे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ऐसे किसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करते हैं सपोज फोर लेते हैं हाइड्रोजन तो वो थर्टी टू लेते हैं जो भी जो जितना हाइड्रोजन ले रहे हो ना उसको एट से मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि रेशियो क्या है वन इज टू एट योग सबको समय में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉस्टुलेट ऑफ डॉल्टर एटोमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सो लेट एस रिकॉल द डॉल्टर एटोमिक थ्योरी वन सगेन and you can see that uh, this one this one atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction actually kya hota hai beta wo kehte hai ki jab reaction hota hai to atom na naya banta hai na hi tootta hai to jitna reactant ke andar atom hai utne hi product ke andar atom hai jab reaction mein tootega hi nahi to jitne reactant mein utne hi product mein jaise ki hum ye keh sakte hain ki आपने जो है ना पानी लिया और चीनी ली ठीक है ना पानी 100 ग्राम चीनी 5 ग्राम कितना हो गया 105 जीरो अलग अलग लिए पहले आप पहले अलग अलग लिए एक चम्मच ली 5 ग्राम चीनी एक पानी में 100 ग्राम कंटेनर में 100 ग्राम पानी दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद दोबारा वेट कर दो भी कितना आ रहा है वन ये तो चलो एक फिजिकल प्रोसेस हो गया लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन भी होता है तो भी मास क्या रहता है सेम क्यों क्योंकि तो एटम जो होता है ना जो एटम है वो टूटता नहीं ना इसलिए ऐसा होता है ना ना नया ना नया बनता है रिएक्शन में ना ही पुराना टूटता है तो इसका आंसर क्या है सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट नोट करो क्वेश्चन लिखो और सेकंड वाला पॉइंट नोट करो क्वेश्चन लिख के सेकेंड वाला चलो एक बार फर्स्ट का आंसर दिखाना दिखा दो जो लॉ है ना वो ये कहता है कि जब एटम्स जुड़ते हैं तो वो सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं जब एटम्स कम्बाइन होते हैं तो वो सिंपल रेशियो में कम्बाइन होते हैं देखो सामने ही लॉ है और सामने ही उसका आंसर है अगर आप देखोगे ना पॉइंट नंबर जो है ये वाला फिफ्थ वाला पॉइंट और उसी के सामने स्टेटमेंट भी है वो सेम जैसे नहीं लग रही देखो आपको कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास यहां पर भी यही आइटम यही बात हो रही है कि आइटम कम इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स वो रेशियो आ रहा है यहां पर प्रपोर्शन आ रहा है रेशियो प्रपोर्शन एक जैसी तो बात होती है तो इसका आंसर ना ये है फिफ्थ पॉइंट एलिमेंट कंबाइन इन ए रेशियो स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड ठीक है ना वैसे तो सिक्स पॉइंट भी ऑलमोस्ट फिफ्थ और सिक्स दोनों आ सकते हैं इसके अंदर लेकिन फिफ्थ ज्यादा वो रहेगा ठीक है 